আপনারা দেখছেন দা পিডি নিউজ সোজা কথা সহজ ভাবে জিন ঘর বন্ধ প্রেমে ব্যর্থ বসীকরণ বিচ্ছেদ চাকরি বিবাহ ব্যবসা উপার্জন সমস্যার সমাধানে মাওলানা জাকারিয়া সাহেব আজই যোগাযোগ করুন ফোন নাম্বার নাইন সিক্স থ্রি ফাইভ ফোর ফোর এইট ফোর সেভেন সিক্স যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও লকডাউনে কাজ হারিয়েছেন টাকার প্রয়োজন মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না চিন্তা কে শেড রয়েছে ফ্রিল্যান্স ফিউচার ফাউন্ডেশন মেয়ের বিয়ের জন্য মিলবে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এডুকেশনের জন্য পাওয়া যাবে কুড়ি শতাংশ থেকে সত্তর শতাংশ আর্থিক সাহায্য আর্থিক সাহায্য মাসিকভাবে মিলবে ছশো থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত পুরোটাই অনুদান হিসাবে ফেরত দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই তাই আজই যোগাযোগ করুন এইট অথবা নাইন নম্বরে আসানসোল পৌর নির্বাচনের আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী অমিত তুলসিয়ান বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষ বেলায় সময় সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরও বাইকে করে মিছিল করার সময় কুলটি থানা নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ মিছিলটি আটকে দেয় সীতারামপুর ভাবনা মোড়ে এরপরেই বিজেপির প্রার্থী অমিত তুলসিয়ান সহ মিছিলে থাকা কর্মীর সমর্থকেরা পুলিশকে ঘিরে ধরে শুরু করে বিক্ষোভ বৃহস্পতিবার রাত্রি এগারোটা নাগাদ বিজেপির মন্ডল সভাপতি তথা এগারো নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং এগারো নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির প্রার্থীর বাড়িতে হামলা ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে দিলীপ মন্ডল বলেন রাত্রি আনুমানিক এগারোটা নাগাদ পরিবারের সদস্যরা খেতে বসেছিল সে সময় আচমকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা তাকে নাম ধরে ডাকতে থাকে এবং বলে এই ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতির ভাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে তাই তাকে তার মনোনয়ন তুলে নিতে হবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী করতে হবে তৃণমূল প্রার্থীকে এই কথা বলার পরই তার বাড়িতে হামলা চালানো হয় ঘরের জানলার কাজ ভেঙে দেওয়া হয় পুলিশকে বারংবার ফোন করার সত্ত্বেও পুলিশ আসেনি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি সময়টা একটু হেরফের হতে পারে কারণ খুব টেনশনে ছিলাম আমরা খেতে বসবো এবং আমার মিসেস আমার বাচ্চা কাচ্চা দুই বছরের বাচ্চা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আমরা বড় মেয়ে ছোট মেয়ে সবাইকে নিয়ে খেতে বসছিলাম বসার মুহূর্তে আর কি ওদের খাওয়া শুরু হয়ে গেছে আমরা আমি যা বসবো সেই মুহূর্তে একদল হারমাত বাহিনী তৃণমূলের হারমাত বাহিনী এসে বলছে দিলীপ দা কোথায় তাকে দিতে হবে খুঁজে বের করে দাও আমরা এই ওয়ার্ডে গিরীন্দ্রনাথ বর্মন জেলা সভাপতি তার ভাইকে দাঁড় করিয়েছি সেই জেলা সভাপতির ওয়ার্ডকে আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে হবো এখানে কোনো প্রার্থী কোনো ক্যান্ডিডেট থাকবে না কালকে উইথড্রাল করতে হবে আজকে ওনাকে আসো আসুক ওনাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব ওনাকে তুলে নিয়ে যাব কালকে ওনাকে এসডি অফিসে নিয়ে যেয়ে ওনাকে ওনার নমিনেশন পত্র উজ্জ্বল করাবো তো তারপরে যখন কথা বলতে ছিল আমার মিসেস সাথে তখন ওরা বলছিল না আমার স্বামী আসতে দেখা করতে পারবে না আপনাদের যান কালকে রাত দিনের বেলা কথা হবে তারপরে তখন আমার বাড়িঘর সম্পূর্ণ বাড়িঘর ভাঙচুর করলো আমার বাচ্চা কাচ্চাকে মানে এমন কাছের আঘাতে একজনের রক্তাক্ত হয়েছে অসুস্থ হয়ে গেছে আমরা সবাই আতঙ্কিত পনেরো কুড়ি জন তারপরে পুলিশকে ফোন করা সত্ত্বেও পঁয়তাল্লিশ মিনিট আধা ঘন্টা হলো পুলিশের কোনো দেখা নেই দ্বিতীয়বার যখন আবার আক্রমণ করল দ্বিতীয়বার তিরিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আক্রমণ করলো আক্রমণের পাঁচ দশ মিনিট পরে তারপরে আসলো পরপর দুবার আক্রমণ হলো আমার 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 বাড়ি রাত পেরোলি আসানসোল পৌরসভার নির্বাচন ঠিক তার আগে ভোটের সামগ্রী নিয়ে ডিসিআরসি সেন্টার থেকে ভোট কেন্দ্রের দিকে রওনা দিতে শুরু করেছেন ভোটকর্মীরা আসানসোলের ধাতকা পলিটেকনিক কলেজ থেকে শুরু করা হয়েছে ডিসিআরসি সেন্টারের কাজ সেখান থেকে আসানসোল পৌরসভার একশো ছটি ওয়ার্ডের ভোট সামগ্রী বিতরণের কাজ চলছে একদিকে ভোট কর্মীরা তাদের ভোট করানোর সরঞ্জাম বুঝে নিচ্ছেন পাশাপাশি রয়েছে পলিসি ব্যবস্থা এবং মেডিকেল টিম মোট তিপ্পান্নটি কাউন্টার থেকে ভোটের জন্য ব্যবহৃত ইভিএম হাতে লাগানোর কালি ভোট কক্ষ ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে বোথের দিকে রওনার জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখা গেল শুক্রবার সকাল থেকেই ভোট কর্মীদের গতকাল রাতে মাথাভাঙা এগারো নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী মদন চন্দ্র করের বাড়িতে আক্রমণের অভিযোগ এবং তার ভাই খোকন করকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যরা জানান রাত্রে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাড়িতে এসে বাড়ির গেট ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে এবং সেখানে মদনকে না পেয়ে তার ভাইকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায় আজ সকালে সিপিআইএম নেতৃত্বরা সে বাড়িতে আসেন পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ওরা এসে মদনকে ডাকছে ডাকার পর আমি আমি বলছি 
যে মজুন তো বাড়িতে আসে নাই এখন না কয় আসছে আমি বলছি যে না আসে নাই এখন আমি কি মিথ্যা বলছি কয় যে হ্যাঁ ঘরে আছে দরজা খুলে তো আমি তো খুলি নাই তখন ওই দিক দিয়ে গেটটা ভাঙছে ভাইঙ্গে হুর হুর করে সবগুলা ভিতরে ঢুকছে কতগুলা ঘরের চতুর্দিক দিয়ে ঘেরাও দিছে ঘেরাও দিয়া ওই ওই একজনে যায় খুবনের ঘরের দরজাটা দুইজনের দুইজনে ঢুকছে দুইজনের ঢুকছে ঢুকে ওর ল্যাপের তল উঠাইয়া ল্যাপের তলে দেখে চোখের তলে দেখে এরকম করতে করতে খুকনটারে টাইম যা নিয়ে গেল টানতে টানতে নিয়ে গেছে কারা নিয়ে গেল মানুষের সম্মুখে আসতে পারছে না জনসমর্থন নেই কর্মী নেই তাই তারা এই নাটক গুলো করছে আপনার স্বপ্নের বাসস্থানের নতুন ঠিকানা হোক শান্তিনীর ডায়মন্ড হারবার রোড আমতলার সন্নিকটে চণ্ডী মৌজা গ্লোব সাইন বিজনেস স্কুলের পাশে এখানে ছোট প্লট কমার্শিয়াল প্লট ও বাংলোই আপনার স্বপ্নের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য গ্রিন ভিউ এরিয়া সুইমিং পুল কমিউনিটি হল চিলড্রেন পার্ক প্লেগ্রাউন্ড সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার রেস্টুরেন্ট এবং স্কুল ইনস্টলমেন্টের সুযোগ যোগাযোগ নাইন এইট থ্রি জিরো টু ডাবল ফাইভ থ্রি সেভেন থ্রি ও সেভেন ডাবল জিরো থ্রি ফাইভ টু ফাইভ এইট ডাবল টু আরেকটি নম্বর নাইন এইট থ্রি ডাবল সিক্স থ্রি ফাইভ ফোর ডাবল সেভেন